Gente, é Petrolina que fica no sertão de Pernambuco, é isso que a gente vai chamar, vai dar um passo para trás na flexibilização da quarentena a partir de segunda-feira, a cidade estará em lockdown, o Diego Barros tem as informações para a gente. Diego, a situação piorou muito por aí, bom dia para você. Bom dia mais uma vez. Então, e vale destacar né, que Petrolina foi uma das primeiras cidades pernambucanas a avançar logo no início do mês passado as etapas de flexibilização. Só que aí, de um mês para cá, o que foi que aconteceu lá no município do sertão pernambucano? A gente sabe que Juazeiro, na Bahia, é exatamente do lado. O que divide as duas cidades é o Rio São Francisco. Só que está atendendo a demanda Petrolina da Bahia. Consequentemente, as vagas de leitos de UTI... Subiu bastante essa taxa. Lá, para se ter uma ideia, são 40 leitos de UTI específicos para tratamento da Covid-19. E desse total, pessoal, apenas 10 pessoas são do município de Petrolina. E os outros que estão nesses leitos, total de 24 vagas ocupadas das 40, 14 pessoas são de fora, não são de municípios pernambucanos. E aí o prefeito também adotando novas medidas e observando a curva da pandemia lá na região do, do sertão, especificamente, especificamente lá em Petrolina, fez esse anúncio que começa amanhã o lockdown, a quarentena mais rígida, durante duas semanas. Ele conversou com a CNN Brasil e a gente vai acompanhar agora. O nosso sistema público está sob controle, temos vagas de UTI, mas o que queremos é tomar uma medida preventiva, onde a gente possa controlar essa curva de crescimento do, no, dos novos casos, mas principalmente que ninguém fique sem leitos de UTI. E uma outra razão também é porque a gente acompanha os leitos de UTI privada, ou seja, da rede de hospitalar privada, e ela já está com ocupação acima de 95%. E quando a rede privada não consegue mais atender, ela termina demandando o serviço público, as UTIs públicas. Então, a gente toma a medida de fazer o isolamento para que a gente possa continuar tendo vagas de UTI e para que a gente possa frear o ritmo de crescimento, a velocidade de crescimento do número de novos casos. É uma medida de prevenção para evitar o colapso dos leitos de UTI lá na região né, do sertão, lá em Petrolina especificamente. Vale lembrar, pessoal, que a cidade de Petrolina ela está autorizada a ficar na fase de flexibilização de número 4. Mas cabe também aos prefeitos, aos gestores municipais, avançar ou não como orienta e recomenda o Ministério Público do Estado de Pernambuco, já que existe a determinação do governo e os municípios, os gestores, podem fazer o recuo. Nunca prolongar, nunca avançar uma etapa, mas também pode apenas retroceder. Lá no município de Petrolina, os dados mais atuais, é um município que tem cerca de 220 mil habitantes e os números da pandemia lá são 1.501 casos confirmados com 36 mortes. A gente ouviu agora há pouco o prefeito Miguel Coelho falando especificamente que a maior preocupação é exatamente evitar o avanço lá na região, lá na cidade, que tem recebido uma demanda muito grande da Bahia e demais estados vizinhos que fazem divisas ali com o estado de Pernambuco daquela região. E é por isso que está havendo esse recuo para evitar o pior, né? O remédio que está sendo tomado para evitar um tratamento mais denso, mais pesado, digamos assim. Voltamos ao estúdio. Valeu, Diego. Para a gente ver novamente como o Brasil é grande, né? A gente falando de reabertura aqui em São Paulo e outros estados, flexibilização, abertura de parques, academias, Petrolina entrando em lockdown por causa dos números de Covid-19. Diego, obrigado. A gente já conversou bastante. Já já você volta com outras informações aí do Nordeste para a gente. Muito obrigado, meu velho.